அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் தேர்ட்டீன் வை டு ஃபால் இல் பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டு த்ரீ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப நம்ம அந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஆனது அதாவது இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரியும் சோ அந்த டிசீஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து ஹெல்தி பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அந்த மாதிரியான டிசீசஸ் நம்ம கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த மைக்ரோப்ஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா காத்து வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்ல தண்ணீர்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்ல செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்ல வெக்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் மூலியமா கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து எப்படி டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சோ அவரை வந்து இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ காத்து வழியா ஒரு ஹெல்தி பர்சனுக்கு பரவலாம் இல்ல அவர் யூஸ் பண்ற பொருள்ல வந்து வேற யாராவது யூஸ் பண்ணா அது மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்ல ஃபுட்டு தண்ணி மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்ல இன்செக்ட்ஸ் இல்லனா அனிமல்ஸ் மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்ல டைரக்ட் கான்டாக்ட் மூலியமா கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் அதாவது தொட்டு பேசுறது மூலியமாவோ இல்ல செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலியமா கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் ஏர்போன் டிசீசஸ்னா என்ன ஏர்போன் டிசீஸ் அப்படிங்கறது டிசீஸ் காஸ் பண்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் காத்து வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது தான் ஏர்போன் டிசீசஸ் சோ இதுல வந்து இன்ஃபெக்டட் பர்சன் வந்து இரும்பும் போதோ இல்ல தும்பும் போதோ அவர்கிட்ட இருந்து வெளியேறுற அந்த டிராப்லெட்ஸ்ல மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும் அந்த டிராப்லெட்ஸ் பக்கத்துல இருக்கிற வேற யாராவது உள்ள சுவாசிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பரவிடும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா காமன் கோல் நிமோனியா அண்ட் டியூபக்ளாசிஸ் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் போன் டிசீசஸ் டிசீஸ் காஸ் பண்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வாட்டர் வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அது வாட்டர் போன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வெளியாகிற அந்த வேஸ்ட் பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து குடிக்கிற தண்ணியில மிக்ஸ் ஆகும் போது அது வேற யாராவது குடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த டிசீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட பீசிஸ் வந்து தண்ணியில கலந்துருச்சு அந்த தண்ணியை இன்னொருத்தவங்க குடிக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போறாங்க சோ அவங்க அந்த தண்ணியை குடிக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு பரவும் எக்ஸாம்பிள் வந்து காலரா டிசீஸ் இப்படிதான் பரவுது நெக்ஸ்ட் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் சிபிலிஸ் இல்லனா எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு எப்படி பரவுதுன்னா செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலியமா பரவுது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அஃபெக்டட் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ண சிரிஞ்சியை இன்னொரு ஹெல்தி பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணும் போது அந்த வழியாவும் பரவும் இல்ல ஒரு அஃபெக்டட் மதர் கிட்ட இருந்து அந்த பேபிக்கு பிரெக்னன்சி டைம்ல பரவும் அப்படி இல்லைனாலும் அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும் போது அவங்க வந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது கூட அவங்க கிட்ட இருந்து இன்ஃபெக்ஷன் அந்த குழந்தைக்கு பரவும் அப்படி இல்லைனாலும் ஒரு அஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து பிளட் எடுத்து ஒரு ஹெல்தி பர்சனுக்கு குடிக்கிறது மூலியமாவும் இந்த டிசீஸ் பரவும் டெக்டார்போன் டிசீஸ் ஸோ நிறைய டிசீஸ் வந்து அனிமல்ஸ் மூலியமா வந்து பரவுது இந்த அனிமல்ஸ் வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு டிசீஸ்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து ஹெல்தி பர்சனுக்கு கேரி பண்ணிட்டு போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இல்ல இன்செக்ட்ஸ் நம்ம வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து மனுஷங்களோட ரத்தத்தை தான் உணவா எடுத்துக்குது எதுனாலனா இந்த பீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் தான் மெச்சூர்டான எக்ஸ வந்து வெளியிடணும் சோ அதுக்கு வந்து நல்ல சத்தான உணவு தேவைப்படுது அதனாலதான் அது ஹியூமன் பிளட் உணவா எடுத்துக்குது சோ இந்த பீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் மூலியமா மலேரியா டெங்கு அந்த மாதிரி நிறைய டிசீசஸ் வந்து பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டாக்ஸும் வந்து வெக்டாஸா ஆக்ட் பண்ணுது எந்த டிசீஸ்க்குன்னு பார்த்தோம்னா ரேபீஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்பெசிபிக் அண்ட் டிஷ்யூ ஸ்பெசிபிக் மேனிபெஸ்டேஷன் சோ ஆர்கன் இல்லனா டிஷ்யூ ஸ்பெசிபிக் மேனிபெஸ்டேஷன் என்ன அப்படின்னா சில செல்ஸ் இல்ல டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் எங்க வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு பர்சனோட பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கன் ஸ்பெசிபிக் மேனிபெஸ்டேஷன் சொல்றாங்க மேனிபெஸ்டேஷன் அப்படின்னா வெளிப்பாடு எங்க இந்த டிசீஸ் வந்து வெளிப்படுதோ அதுதான் மேனிபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள என்டர் ஆகி அது வேற வேற பார்ட்ஸ்க்கு வந்து போகும் சோ எந்த பார்ட்ல இந்த மைக்ரோ
எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜாண்டஸ் காஸ் பண்ற வைரசஸ் சொல்லலாம் இதுல எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மோஸ்ட்லி செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ் வழியா தான் ஒரு ஹியூமனோட பாடியில என்டர் ஆகுது அது செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ் வழியா என்டர் ஆனாலும் அது போய் நம்ம பாடியில இருக்கிற லிம்ப் நோட்ஸ் தான் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ லிம்ப் நோட்ஸ்க்கு வந்து இம்யூனிட்டியோட நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த லிம்ப் நோட்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அந்த தூண்டுதல் வந்து ஏற்படுத்துது அதனால தான் எச்ஐவி இன்ஃபெக்ட் ஆகிற பர்சனோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுது அதே மாதிரி மலேரியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா மஸ்கிட்டோ பைட்னால தான் இந்த மைக்ரோ பாடிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுது ஆனா இது முதல்ல லிவரையும் அதுக்கப்புறமா ஆர்பிசிசியும் வந்து பாதிக்குது நெக்ஸ்ட் ஜாப்பனீஸ் என்செபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரைன் ஃபீவர் அது வந்து ஒரு வைரஸ் காஸ் பண்ணுது அந்த வைரஸ் வந்து மஸ்கிட்டோ பைட் வழியா தான் பாடிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுது ஆனா அது நம்ம பிரெயினை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது இதோட கண்டினியூவேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் எடுபிகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ